Ai ở trên mạng xã hội đâu? I have a couple rules when it comes to social media. Put your hands down. When we see negative stuff posted by our friends, we shake our head like, why, why would you do that? Why would you air your dirty laundry out there? Why would you talk bad about someone? When it comes to social media, understand what you put out there is forever. What you put out there doesn't just go to your friends. They could share it to their friends. They could take a, a snapshot of the screen picture. It goes out there. So my rule, if it's not positive, don't put it out there. If it's not beneficial, don't put it out there. If it's not encouraging or inspirational, don't put it out there. So my rules with social media are pretty much also my rules for life. If we can't be positive, don't say anything. If we can't be supportive, don't say anything. If we can't be inspiring and encouraging, don't say anything. Do not participate in negative. Do not participate in drama. Do not gossip. Be positive. Be inspiring. Be supportive. Nobody likes the negative ones. Uh, thầy mới nói với mọi người một cái quy luật mà mọi người có thể so sánh trên mạng xã hội Tức là hiện nay rất nhiều bạn thích lên mạng xã hội nói xấu lẫn nhau Rồi là tung những tin đồn rất là linh tinh này nọ Thì thực ra quan điểm của thầy đó là đặc biệt đối với mạng xã hội thì mọi người biết rồi Những cái gì mọi người đưa lên đó đó hầu như là nó lan truyền rất nhanh Không chỉ trong bạn bè mình mà trong cả những người mà quen biết với bạn bè mình nữa Và thứ hai nữa là một khi mình đã đưa lên rồi thì nó sẽ tồn tại mãi mãi Tại vì cho dù mọi người có gỡ xuống biết đâu ai đó có thể chụp hình cái màn hình đó lại Ai đó có thể đã lưu lại nó hoặc là dùng với một cái cách nào đó khác thì nó vẫn tiếp tục lan truyền ha Chính vì vậy quan điểm của thầy á Trong lúc mà mọi người làm việc nhóm, trong lúc mà mọi người làm việc chung với ai đó Hoặc là vô một tổng tập thể, một cộng đồng hoặc là mọi người trên mạng xã hội, đặc biệt là mạng xã hội á Thì những cái gì mà không tốt, những cái gì mà không mang lại lợi ích Những cái gì mà không tạo ra cảm hứng, tạo ra động lực, khuyến khích mọi người Thì không cần đưa lên, được không ạ? À? Nếu như mọi người không thể tạo ra một điều tích cực thì cũng đừng đưa gì lên hết Nếu như mọi người không thể tạo ra một cái gì đó hỗ trợ được cho người khác thì đừng đưa lên Đó là quan điểm của thầy Và ở trên này thì có những cái từ khóa mà người có thể ghi lại đó Tức là không có tạo ra no drama, tức là không có những cái diễn kịch, không có tạo ra những cái điều mà không thật á, hiểu không ạ? À? Rồi không có gossip là gì? Không có coi như là nói xấu lẫn nhau, tám nhảm, linh ta linh tinh gì đó nha Những cái gì mà liên quan tới tiêu cực mọi người đừng có đưa lên rồi hãy luôn luôn là tích cực, hãy luôn luôn là biết truyền cảm hứng, luôn luôn biết hỗ trợ người khác Và cái câu cuối cùng đó là gì? Thực ra là không ai thích những điều tiêu cực cả, đúng không ạ? Okay. Encourage your team Everybody in this room, encourage each other Be supportive Acknowledge individual achievements and, and be proud of them Help each other to become better. The more we help each other, the more we win ourselves as well. The team is only as strong as its weakest link. What exactly does that mean? Somebody yesterday talked about um, track. Let's say we all go out and we're going to go jog two miles. Yeah, it's great that you can have the fastest time, but isn't it better when we all can finish together? Because then we all feel a sense of accomplishment. Sure, you have individual accomplishment. Yeah, I did it. But success really comes with just an individual. Oftentimes, when we are successful as individuals, There were people that were on our team that helped us. You can't look at a tennis match and say, oh, Serena Williams, she won, man. She won Wimbledon. She's awesome. Look at her trainers. Look at her influences. Look at the people she spends her time with. Everybody was a part of that process. For you to succeed, you got to remember your parents. For you to succeed, remember your teachers that help you. 
For you to succeed, remember your friends that you spend that time with. They encourage and support you. Mọi người nhớ là một cái chuyện thứ nhất á, là khi mình đạt được bất kỳ thành công nào thì cái đầu tiên mình phải suy nghĩ tới đó là đó không chỉ là thành quả của riêng mình. Thầy nói một cái ví dụ trong thể thao đó là Serena Williams chẳng hạn khi mà cô ấy thắng một trận tennis á, thì mọi người nghĩ à đó là cô ta rất là giỏi, chuyện đó đúng. Nhưng mà bên cạnh đó mọi người cũng phải suy nghĩ tới là huấn luyện viên của cô ấy như thế nào, những người săn sóc, những người lo về dinh dưỡng, những người hỗ trợ y tế, tất cả mọi thứ. Thì tất cả những điều đó đều là những người góp phần tạo nên thành công của cô ấy. Thì cũng tương tự như vậy, bản thân mọi người xét về mặt cá nhân đi, khi mà mọi người thành công á, thì rõ ràng nó cũng có một phần đóng góp hỗ trợ của ba mẹ, của những thầy cô đã dìu dắt mọi người, của những người đồng đội, những người bạn xung quanh của mọi người hỗ trợ động viên tinh thần, tất cả các thứ. Và khi mà mình vào trong một nhóm á, thì chuyện đó sẽ càng quan trọng hơn, tức là mình phải khuyến khích cả nhóm của mình lúc nào cũng cần sự động viên. Thứ hai nữa đó là mình hãy công nhận những cái sự thành công của tất cả mọi người, công nhận sự thành công của tất cả mọi người chứ đừng để sự ganh ghét nó làm cho mình trở nên nhỏ mọn đi ha. Và mình sẽ giúp tất cả mọi người trở nên tốt hơn Bởi vì thầy cũng nói đó Tức là khi mà mình giúp người khác trở nên tốt hơn á, Bản thân mình cũng sẽ trở nên tốt hơn Và cơ hội chiến thắng của mình rõ ràng sẽ cao hơn Khi mình có những người đồng đội tốt hơn đúng không ạ à? Rồi và mọi người nhớ một chuyện thế này Đó là trong cả một đội á, Thì cái mạnh nhất của tiểu đội của cái nhóm đó, đó Không phải là của cái người giỏi nhất nhóm Mà cái điểm mạnh nhất chính là Thuộc về cái người yếu nhất nhóm Giống như kiểu mọi người có một sợi dây xích Thì nếu như cái mắt xích mà yếu nhất á, Khi mọi người bước sợi dây xích đó sẽ đứt ở đâu Đức ở cái mắt yếu nhất đâu phải đức ở cái mắt mạnh nhất đâu đúng không Cho nên là một nhóm sẽ thất bại Ở cái điểm mà người yếu nhất Chính vì vậy phải giúp tất cả mọi người giỏi lên Để cái điểm yếu nhất đó không còn yếu nữa Thì lúc đó cái sức mạnh của nhóm nó mới được tăng cường ha? Okay. So the best teams cultivate The best individual performances Do you watch sports, basketball, NBA Kevin Durant just signed with Golden State What people do today is they look at where's the best talent. We talked about gamers yesterday. I, I want to be a gamer. Well, then let me ask you this. If your talent is writing code, then don't try and match up with another person whose talent is writing code. You got someone that can write code. Let's find someone whose talent is being a great graphic artist. So the two of you come together. Let's find another talent that could storyboard. So now there's three excellent pieces to the big picture. So let's cultivate the success of each other. What are you good at? Oh, that's awesome. I'm good at this and you're good at that. Let's, let's support each other in their successes, in people's performances. Find the strengths of other people. If you ever start a business, find successful people in all different parts of the business. One thing you can look at here, you see a beautiful resort. Resort wasn't just built overnight. The resort was a process. We have to go through the process. 70 kids did not come together overnight. There was a process application. You had to hear about it. Your parents had to fill out an application. How did your parents find out about it? Because there are people that have assembled a team that can do videos, that can market this. Your parents see it. They see the value that is offered. Key people are put in place to build the success to be able to give you what you're experiencing. Does that make sense? So for every one of us, know that everything is about a process. And if you can follow the process and put the key people in place, yeah. Một cái bí quyết thành công của nhóm, thầy nói đó là có hai yếu tố mọi người nhớ, hai cái từ khóa. Chuyện thứ nhất đó là process, tức là cái quy trình, cái trình tự, cái diễn tiến của mọi người. Tức là không bao giờ có một cái thành công qua đêm mà nó đều là từng bước, từng bước một đi tới hết. Giống như cái resort này thì không thể nào đùng một cái nó xuất hiện như thần đèn tạo ra được đúng không ạ? À? Mà nó phải bắt đầu từ giai đoạn thiết kế rồi từ giai đoạn xây dựng lên này nọ Thì mỗi một giai đoạn đó mọi người sẽ thấy là có những người trở nên quan trọng Như vậy cái yếu tố thứ hai bên cạnh cái process đó là cái key person Thì như vậy mọi người phải tìm ra ví dụ mình muốn nhóm mình thành công chẳng hạn Mọi người phải tìm ra những người hoặc là mọi người phải tìm ra những cái tài năng của những thành viên trong nhóm Mỗi thành viên trong nhóm hãy cho biết rằng cái tài năng của mình là gì Ví dụ như thầy nói là mọi người lập một nhóm vẽ truyện tranh đi 
Thì rõ ràng cần một người có khả năng viết những lời thoại hay đúng không ạ? À? Thì như vậy người viết lời thoại hay đó có cần phải tìm một người viết lời thoại hay khác không? Có lẽ là không cần ha Nhưng mà người đó cần tìm một người họa sĩ rất là giỏi Xong rồi hai người đó kết hợp lại với nhau thì còn cần một người nữa biết cách làm ra diễn tuyến câu chuyện nữa Cho nên người thứ ba đó gọi là người là gọi là story uh, storyboard đó, hiểu không ạ? À? Thì ba người đó kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một bộ truyện tranh hay Chứ ba người họa sĩ giỏi hay ba người viết hay hay là ba người chỉ biết tạo ra diễn tiến câu chuyện Thì rõ ràng không thể nào tạo ra bộ truyện tranh hay được Như vậy thì hãy tìm những người mà có những tài năng khác với mình Những tài năng khác nhau tập hợp lại thành một, một nhóm Và lúc đó mọi người hãy đặt chuyện thứ hai quan trọng hơn trong cái rồi set đó là hãy đặt đúng cái người đó vào đúng cái vị trí cần họ Được không ạ? À? Đúng cái người đó vào cái chỗ mà tài năng của họ có thể phát triển tốt nhất và khi đó cả nhóm hoạt động theo đúng cái quy trình đó thì mọi người sẽ tạo ra một nhóm rất là thành công nhớ nha quy luật rất là đơn giản nhưng cũng rất 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 quan trọng okay. à, anh tóm tắt lại cái thầy nói hồi nãy một chút xíu tức okay. là mọi người sẽ cố gắng á, nếu như mà mình một ngày nào đó ví dụ như bốn năm tuổi năm sáu tuổi khi mình nghỉ hưu rồi mình đã tới đích của cuộc đời mình rồi mình quay trở lại mình nhìn cuộc đường đời á mình thấy là hóa ra chuyện đó mình không có tự hào về nó một chút nào hết bởi vì đơn giản một điều là những cái ước mơ, những cái mục tiêu của mình mình đã không cố gắng, mình đã không làm để mà thực hiện được nó thì đó chỉ là những ảo tưởng thôi. Cái thầy muốn á, là mọi người bắt đầu từ ngày hôm nay hãy trân trọng cái đường đời mà mình đang có và phải làm sao mà mình tiếp tục mình thực hiện, mình cố gắng, mình làm việc, mình chăm chỉ để mà mình đạt được cái mục tiêu ước mơ của mình. Để tới lúc đó mình nhìn lại á, mình sẽ thấy là à đúng là tôi đã cố gắng và tôi tự hào về những gì đã trải qua. Well, the fastest way to get from one point to the next point is really a straight line, right? If I want to go to eat, we're going to go here, we're going right there. That makes sense, right? If we want to go eat and we go there, we go there, we go over here, we go there, then we someday end up over there, people beat us there. So if there's something you want to achieve, you put your head towards it, you put your motivation, energy, you take action, and you go for it. Does that make sense? Tức là mọi người muốn đạt được một cái mục tiêu ước mơ nào đó thì mọi người nhớ là cái mà cần phải dồn năng lượng nhất đó là mọi người sẽ đi thẳng tới đó Ví dụ như thầy ví dụ là sáng nay mọi người muốn ăn nhà hàng bên kia thì mọi người có một cách đó là mọi người đi thẳng tới đó đó là nhanh nhất còn không khi mọi người đi vòng qua đây vòng tới đuôi vòng qua vòng lại đi vô hội trường rồi đi ra bên kia rồi đi ngược lại này nọ thì sẽ mất rất nhiều thời gian và tới lúc mà mình tới được đó rồi thì hầu như mọi người khác đã ở đó hết rồi Chính vì vậy mà một trong những chuyện quan trọng nhất khi thực hiện ước mơ và mục tiêu là mọi người phải đặt toàn bộ cái cảm hứng, đặt toàn bộ cái động lực, đặt toàn bộ cái năng lượng của mình vô đó và thúc đẩy mình đi thẳng tới đó. Up a little bit please. Okay. Adults, are we ready? Okay, Simon says jump up and down. Simon says jump up. Stop! <laughs> All right. All right, everyone stop. All right, Simon says keep going. All right, Simon says stop. Put your right hand on your heart. Simon says put your right hand on your heart. Simon says put your left hand up. Simon says put them down to your side. Right hand on your heart. <laughs> Simon says take your right hand, put it on your heart. Simon says close your eyes. Okay, open them. Simon says open your eyes. Simon says lift your head up. Simon says both hands at your side. Nice and slow. Who's grabbing him? Slow. Oh, 
Yeah, yeah, yeah.